हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं अपने खास स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है अंकुर और उसने कुछ दिन पहले ही आईबीपीएस का आईटी ऑफिसर का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है और एग्जाम में उसने पेपर वन मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेप जो है वो क्वालिफाई किए हैं और सबसे मजेदार बात यह है कि आपको पता है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो सबसे हाई रहती है तो इसमें कट ऑफ जो है वो गई है थर्टी सेवन पॉइंट समथिंग मार्क्स आउट ऑफ हंड्रेड एंड ही गॉट ट्वेंटी मार्क्स मोर देन द कट ऑफ मतलब उसके मार्क्स आए हैं अप्रोक्सीमेट फिफ्टी सेवन पॉइंट समथिंग तो यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है तो सबसे पहले मैं अंकुर को कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूं क्योंकि उसने जो दिन रात इतनी मेहनत की है फाइनली उसको अपना रिजल्ट जो है एक अच्छा रिजल्ट उसको और इस वीडियो में अंकुर खुद आपको बताएगा कि कैसे आपको एग्जाम जो है वो इसके लिए प्रिपरेशन करनी है मतलब पेपर वन की प्रिपरेशन कैसे करनी है सारे टिप्स सारे ट्रिक्स आपको बताएगा कहां से उसने प्रिपरेशन की है और कैसे उसने प्रिपरेशन की है क्या मेथोडोलॉजी उसने फॉलो की है तो पेपर वन की मेंस की कि मेंस में उसने कैसे क्वालिफाई किया कैसे उसने कट ऑफ जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स जो है कट ऑफ से बहुत अच्छे नंबर जो है उसने अचीव किए और कैसे उसने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की एंड हाउ वॉज द एक्सपीरियंस इन द इंटरव्यू तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें ऐसे मत सोचें कि वीडियो थोड़ी लेंथी है क्योंकि आपको इस पूरी वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगेंगे ना कि आपको सबसे पहले कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं और इस वीडियो को लाने का मेरा मेन मकसद ये है क्योंकि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यार एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है जो कि सच बात है करना ही पड़ता है जो मेहनत करेगा ऑब्वियसली उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा लेकिन जब हम उस रास्ते पर चलते हैं ना जब हम तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं तो कई बार क्या लगता है कई बार हमारे पास पॉजिटिव थॉट होते हैं कि हाँ यार मैं तो एग्जाम कर लूंगा मैं ये एग्जाम करके छोड़ूंगा और कई बार क्या लगता है कि छोड़ यार मेरे से तो नहीं होने वाला छोड़ो इसको बंद कर दो प्रिपरेशन को नहीं तो इस वजह से होता क्या है ना कि हमारा जो है वो एक तरह से प्रिपरेशन अप एंड डाउन चलती है तो इस चीज को हटाने के लिए या इस चीज को आप कह सकते हो इग्नोर करने के लिए ताकि हम कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी कर सकें हमें बीच बीच में बूस्टअप चाहिए होते हैं और वो बूस्टअप कौन आपको देगा वही दे सकता है जिसने उस एग्जाम में टॉप किया हो तो इसीलिए आपको मैं ये सारे पॉइंट जो है अंकुर खुद आपको बताएगा कि कैसे आपको प्रेशन करनी है क्योंकि जो बंदा इस एग्जाम को टॉप करेगा या कोई भी एग्जाम को टॉप करेगा अगर आप उससे पूछोगे ना कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कैसे उसने प्रिपरेशन की तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होगी और अगर आप उस स्टूडेंट से पूछोगे जिसने उस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किया फेलियर हुआ है उसका पहला जवाब पता है क्या होगा कि मेरा तो हुआ नहीं तेरा क्या खाक होगा तो इसीलिए हमेशा उस स्टूडेंट को उस बंदे को ही फॉलो करें जिसने उस एग्जाम में टॉप किया हो तो नेक्स्ट जो है वो पोर्शन अंकुर खुद आपको बताएगा कि पेपर वन मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है क्योंकि उसने अपनी मैक्सिमम प्रिपरेशन जो है वो ऑनलाइन की है तो इसीलिए ऑनलाइन प्रिपरेशन करके भी विदाउट एनी कोचिंग सेंटर भी आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं क्योंकि आईबीपीएस का आईटी ऑफिसर का एग्जाम जो है कोई ऐसे नॉर्मल एग्जाम नहीं है उसमें तीन लेवल्स है और पेपर वन जो है वो प्योरली बेस्ड ऑन है स्पीड कि आपको स्पीड से करना है पेपर टू प्योरली बेस्ड ऑन नॉलेज जिसमें आपको वास्ट नॉलेज होनी चाहिए और इंटरव्यू आपको पता ही है कि ऑब्वियसली इसमें बैंकिंग की भी नॉलेज है टेक्निकल की भी नॉलेज है तो सारा तो इसीलिए सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें Hi friends, this is Ankur Kusreesta. I have recently qualified as IT officer in Bank of India through IBPS, and uh, I'm from Jaipur, Rajasthan. I've done my B.Tech in Electronics and Communication. So throughout the journey, which whatever I've done, I just want to share my experience with you in this video. Before this exam, I have already qualified Canada Bank PO, IDBI PO, LIC Development Officer, and this this is my fourth exam which I have converted. So I just want to share my experience. I just want to share what I have, I have done so that it can be beneficial for the upcoming students. So starting with uh, this particular exam, IBPS IT Officer, IT Officer exams has three phases. That is prelims, mains, and interview. Starting with prelims, that is the most important phase for. exam because 90% of the students does not qualified this prelims phase because as compared to other exams like marketing officer law officer the cut off of it officer is comparatively high see when it comes to prelims it is 120 minutes and the maximum marks allotted was 150 marks okay now 
they are the most important aspect is they have allotted sectional time limit also 50 minutes for reasoning 50, 40 minutes for reasoning 40 minutes for maths 40 minutes for english also and the maximum marks for reasoning is 50 marks the maximum marks for english is 25 marks and the maximum marks for maths is also 50 marks okay so it's the most important role in the english language because english language 25 marks hai, and they have allotted 40 minutes for that that is more than enough okay सबसे बड़ी गलती जो मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस करते हैं इंग्लिश को 30 मिनट में 20 25 मिनट में सॉल्व करके जस्ट दे जस्ट सिट एंड रिलैक्स यू हैव टू रिवाइज ऑल दोस क्वेश्चंस व्हिच यू हैव डन इन द पेपर ओके सो फॉर इंग्लिश लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जितना ज्यादा रीड कर सकते हो उतना ज्यादा रीड करो ओके एज मच एज पॉसिबल ओके इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक और नॉट सी अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है आप स्पोर्ट्स पढ़ें आपको नेशनल न्यूज़ पसंद है आप नेशनल न्यूज़ पढ़ो जो आपको रीडिंग जितनी ज्यादा अच्छी इंप्रूव करोगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ओके मोर ओवर दैट अगर हो सके तो वोकैबुलरीज भी थोड़ी बहुत इंप्रूव कर सको तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ठीक है इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 0.5 मार्क्स के होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्यों क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग 35 30 में ऑन एन एवरेज 35 35 मार्क्स हर कोई लेके आ जाता है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश यही सिलेक्शन यही इंग्लिश कराता है अगर आपके इंग्लिश में 25 में से 20 प्लस मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आपको एक बहुत अच्छा पूस्ट मिलता है सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में नो अगर आप इंग्लिश के रिस्पेक्ट में डील करना चाहते हो तो YouTube पे बहुत सारे अलग-अलग चैनल्स हैं उनको भी देख सकते हो उसके अलावा आप जितना ज्यादा रीड करोगे उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होगे मोर ओवर दैट इंग्लिश को इंप्रूव करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉक्स का जितने ज्यादा मॉक्स दे सकते हो ना सेक्शनल मॉक्स क्योंकि आईटी ऑफिसर टेक्निकली इस पूरे साल का आखिरी एग्जाम होता है तो तब तक आप मॉक्स दे देके दे देके काफी एक्सपीरियंस हो जाते हो तो जितने ज्यादा सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो चाहे अड्डा के दो ग्रेड अप के दो किसी के भी दो जितने ज्यादा मॉक्स दे सकते हो दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ओके सी व्हेन इट कम्स टू रीजनिंग सेक्शन out of 50 question 30 to 35 questions are going to come with respect to puzzles okay so that is the most scoring and the most important factor okay in your selection puzzles ki regular practice karna bahut important ho jata hai kyunki reasoning ko aap puzzles hi bol sakte ho aap 35 questions puzzles kahenge to pura selection wohi karayega uske liye aapko kya karna hai aapko regular puzzles ki practice karni hai jitni zyada puzzles kar sakte ho chahe grade up se karo chahe adda se karo ya chahe mock lagao kuch bhi lagao at least 5 puzzles daily ki karne karne hai ye agar koi working hai ya non working hai koi bhi ho aapko karne hi karne hai kyunki agar aisa aisa bhi hota hai ki kya hota hai apan maan ke baith jate hai ki ha wo to kar hi lenge apan ko aata hai but important aana nahi hota kar koi bhi sakta hai 5 minute mein साथ मिनट में इंपॉर्टेंट होता है 2 मिनट 2.5 मिनट 1.5 मिनट में उस पजल को बनाना दैट इज गोइंग टू चेंज द एंटायर सिनेरियो अगर आप जल्दी से पजल्स को कर सकते हैं जल्दी से पजल्स को कर पा रहे हैं डेफिनेटली आपको सिलेक्शन में बूस्ट मिलेगा ओके क्योंकि आज पूरा गेम चेंजर प्रीलिम्स हो गया आजकल इनिशियली ऐसा रहता था कि क्यूमुलेटिव पेपर होता था 200 मार्क्स का जिसमें 75 मार्क्स का प्रोफेशनल जाता था पर अब ऐसा नहीं होता अब प्रीलिम्स मेंस की वजह से जितने भी टेक्निकली साउंड बंदे होते हैं वो पहले ही निकल जाते हैं बिकॉज़ उनका pre strong nahi ho pata to jitni puzzles ho sakti hai utni puzzles karo daily ki 5 puzzles to karne hi karne hai thumb rule bana lo theek hai chahe aur timer ke sath karoge to bahut acha rahega agar aap ek specific timer ke sath baithenge ki ha acha mere paas ye 2 minute ke andar mujhe karna hai irrespective of anything to aapko pressure absorb karna hai ga and that is really very important daily ka ek mock to lagana hi lagana hai wo main abhi aaunga us pe par ha pressure absorb karna sabse important aspect hota hai when it comes to prelims prelims mein sabse important sabse jo crucial role hota hai wo speed aur pressure absorb karne ka hota hai to jitni zyada puzzles laga sakte ho utni zyada puzzles lagao uske alawa inequalities in locks in locks ke aajkal only if only wale questions bahut zyada aane lage hain to usko bhi thode bahut practice kar loge uske kaafi youtube channels wagera available hai usme aapko mil jayega wo itna zyada difficult section nahi hota puzzles thodi speed matter kar jati hai to jitni zyada puzzles kar sakte ho utni zyada puzzles banao at least at least daily ki 5 7 puzzles karni hi karni hai thumb rule bana ke rakho okay because this is not going to help in this particular exam only ye aapko baaki exams mein bhi help karega for example rbi grade b sbi po irrespective of any exams when it comes to banking or insurance exam puzzles are the key to get selected in any of the exam okay reasoning ke baad aata hai math section मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन चार क्वेश्चन चार डीआई का सेट आते हैं पांच पांच का 20 मार्क्स का डीआई का सेट आ जाता है 10 से 15 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के आते हैं पांच क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पांच क्वेश्चन नंबर सीरीज और मिसलेनियस क्वेश्चंस ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज डीआई सेक्शन ये भी आपको मॉक्स से सीखने को मिलेगा जितने ज्यादा आप डीआई जितने आप मॉक लगाओगे आप रेगुलर नए डीआई सेट करोगे स्पीड मैथ्स इज ऑल अबाउट स्पीड अगर आपकी स्पीड अच्छी है आप आराम से कम अप कर लोगे अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें एज सिर्फ उनको मिलता है जिनका अरिथमेटिक सेक्शन स्ट्रांग होता है और अरिथमेटिक में सब कुछ नहीं करना सिर्फ चार पांच मेजर टॉपिक्स होते हैं जैसे प्रॉफ
और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो थोड़ा बहुत ऐसा ही सी है अगर आप कर सकते हो तो दैट सेट इसके अलावा आपको बहुत इन डेप्थ में नहीं जाना वो भी उसमें भी आपको बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है कि हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है नहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी हो जाते हैं तो ये चीज़ आपको कैसे सीखने को मिलेगी जितना ज़्यादा आप मॉक्स लगा सकते हो उतने मॉक्स लगाओ मैक्सिमम मॉक्स एटलीस्ट डेली की दो मॉक्स तो लगाओ ही लगाओ अभी लॉकडाउन चल रहा है मॉर्निंग इवनिंग दो मॉक्स लगाओ मॉक्स से क्या होता है आपकी स्पीड भी इंप्रूव होती है पहली चीज़ और दूसरी चीज़ क्या होती है आपको पता चलता है कि आप ओवरऑल सिनेरियो में कहाँ स्टैंड कर रहे हो आपको कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पर आपको इंप्रूव करना है इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मॉक्स के एनालिसिस अगर आप एक घंटे का मॉक दे रहे हो तो आपको कम से कम डेढ़ घंटे का एक से सवा घंटे का एनालिसिस करना ही करना है पूरा अच्छे से डिटेल में जाकर एनालिसिस करो कि अच्छा ये मेरी गलती थी इसको मैं और कैसे बेटर कर सकता हूँ और कैसा इंप्रूव कर सकता हूं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है प्रीलिम्स का इट कम्स टू मेन्स प्रोफेशनल नॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट साठ मार्क्स का पेपर होता है साठ क्वेश्चन आते हैं साठ मिनट का पेपर होता है ठीक है प्रोफेशनल नॉलेज के चार पिलर्स हैं ओके डेटा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क और डी एस ए मेजरली पेपर इसी में जाता है हालांकि इंपॉर्टेंट तीन ही मानूंगा मैं तो डी बी एम एस कंप्यूटर नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम डेट सेट आपका सिलेक्शन यही करा देंगे इसके अलावा मतलब तीस से पैंतीस क्वेश्चन इसी के अंदर से बिड़बिड़ा जाते हैं ओके तो इसके लिए क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए क्योंकि मैंने अभी जब ये एग्ज़ाम दिया था तो मैं कट ऑफ से ट्वेंटी वन मार्क्स एक्स्ट्रा अबव लाया हूँ ठीक है तो मुझे एक्सपीरियंस है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज की सबसे ख़राब चीज़ यही है कि बहुत वास्ट सिलेबस है आप कितना ही पढ़ लो एंडलेस सिलेबस है कभी ख़त्म नहीं होगा वो सिलेबस ओके और सबसे बड़ा मिथ जो बच्चों के माइंड में रहता है वो ये रहता है एक्सपीरियंस के माइंड में कि वो सोच वो गेट से कंपेयर करते हैं इस एग्जाम्पल जबकि गेट का लेवल अलग है गेट के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और इसमें नहीं पढ़ना पड़ता हम मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ और इसके रिस्पेक्ट में मैं बता सकता हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का होकर भी मैंने ये एग्जाम कैसे कन्वर्ट किया है ओके okay. सबसे पहली चीज़ डी बी ओके डी बी के लिए मैंने पर्सनली क्या क्या किया मैं आपको बता देता हूँ ठीक है सबसे पहले तो मैंने गेट्स मैच कर सकती जितने भी वीडियोस हो सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की रेगुलर से मतलब मैंने एटलीस्ट दो से तीन बार मैंने सारे वीडियोस देखे हैं ठीक है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कंसर्ट्स हो जाते हैं बीस मिनट का वीडियो होता है हार्डली स्टार्टिंग में आप नॉर्मल स्पीड से देखिए फिर वन की स्पीड से देखिए एंड ट्राई टू मेक ऑडियो ऑफ द सॉरी ऑफ द वीडियो विच यू हैव सीन सी अगर आप 20 मिनट का और एक वीडियो देखते हो तो उसका एक 5 मिनट का ऑडियो बना लो अपने आप ताकि लास्ट मोमेंट पे वो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है अगर जितना भी अगर आप जितने जिस चीज़ चीज़ का भी ऑडियो बना सकते हो फॉर एग्जांपल जैसे हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ा ठीक है तो डेटा लिंक लेयर के आपने या तो नोट्स बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा है नहीं बना सकते तो स्क्रीन ले लो और उसको पढ़ते जाओ कि अच्छा डेटा लिंक लेयर में ये पढ़ा अच्छा नोट टू नोट होप टू होप ये जो भी है ओके ऐसे अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाओ पर्सनल ऑडियो बनाओ ठीक है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये तीन सब्जेक्ट्स अगर आप इन सर के वीडियोस देख लोगे उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा मैं आपको बता सकता हूँ मैंने ट्वेंटी वन मार्क्स मेरे एक्स्ट्रा आए हैं कट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात है अपने आप में ठीक है तो कैसे आए ये सिर्फ सिर्फ सर के वीडियोज़ देखे मैंने और एक चीज़ नहीं देखी है मैंने एक्स्ट्रा मैंने मतलब यूट्यूब पर आप जाओगे कुछ भी डालोगे ना कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारा वास्ट मटीरियल मिलेगा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना इतना सीरियसली करूँ जितना सिस्टमैटिक मैनर में सर ने पढ़ाया एक एक स्टेप वैसे करो जो जो ये तीन सब्जेक्ट्स को आपको स्ट्रांगली करना है कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएमएस और आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन तीन सब्जेक्ट्स के तो अगर हो सके तो सारे वीडियोस ही देख डालो सर के ठीक है अब आगे आते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे करना है कैसे हैंडल करना है बाकी सब्जेक्ट्स को ये तीन के तो गेट्स मैट सर के जितने वीडियोज़ देख सकते हो मतलब ये मान लीजिए मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्जाम के अंदर कम से कम बीस से पच्चीस क्वेश्चन एग्जैक्ट मिले थे सर के ऑडियो वीडियोज़ के अंदर से तो इससे इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता कुछ हो सकता है 20-25 क्वेश्चंस एग्जाम में एग्जैक्ट मिल जाना मतलब सिलेक्शन हो जाना और इस बार की कट ऑफ भी 16 मार्क्स ही गई थी हाँ तो मैं कह रहा था इस बार की कट ऑफ भी 16 मार्क्स ही गई थी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज़ ठीक है तो जितने ये तीन सब्जेक्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डी और कंप्यूटर नेटवर्क इनको तो घोट लो बिल्कुल ठीक है नो वैन इट कम्स टू डेटा स्ट्रक्चर सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशल फैक्टर इज शॉर्टिंग और कुछ नहीं पूछेंगे वो शॉर्टिंग ही पूछेंगे आपको हीप्स मतलब इस फलाना शॉर्ट दे देंगे इस शॉर्ट की क्या मतलब बेस्ट टाइम क्या है कॉम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये सब यही चीज़ें पे जाते हैं मैक्सिमम यही जाता है कि हाँ अगर सिलेक्शन शॉर्ट है अगर मेरी पूरी जो क्वेरी
मतलब मैक्सिमम कौन सा है मिनिमम कौन सा है ये चीज़ अगर आप ध्यान दे सकते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ ओके सेलेक्शन करा देगा ये चीज़ आपकी दो क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल शॉर्टिंग के ऊपर लास्ट ईयर मैंने दिया था पॉइंट सेवन फाइव से रहा था क्योंकि पूरा पेपर काफ़ी हद तक सात आठ क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया था डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज़ के ऊपर आजकल बहुत क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं ट्रीज़ में जैसे ब्लैक अभी रिसेंटली रेड ब्लैक ट्री पे ही आने लग गया था बींग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैंने कभी सुना ही नहीं था इस चीज़ के बारे में तो मैं नहीं कर पाया था पर इस साल भी मतलब थोड़े बहुत शॉर्ट ट्रीज वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आए हैं ठीक है उसके बाद आता है जैसे डेटा बेस डी बी में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करता है नॉर्मलाइजेशन फंक्शनल डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन आए थे नॉर्मलाइजेशन पे क्वेश्चन आए थे आपको बहुत इनडेप्थ में नहीं घुसना कि हाँ बहुत ही डिटेल में जाके सब कुछ पढ़ रहे हो ऐसा नहीं करना आपको आपको मतलब जितने वीडियोज हैं ना सर के वो देख लो आपको एट्टी परसेंट क्लैरिटी आ जाएगी माइंड में आपको बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑनस्टली स्पीकिंग वो कर लो ठीक है उसके बाद क्या करना है इतना कर लिया उसके बाद अगर हो सकता है तो मॉक्स लगाओ मैंने अड्डा और ऑलिव बोर्ड के मॉक्स दिए थे अड्डा और ऑलिव बोर्ड के मॉक्स में मतलब काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाती है ठीक है अड्डा के मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि बहुत अच्छे सिक्सटी क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछते हैं रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं वो अब आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ मॉक्स दिया जैसे साठ मार्क्स का आपने ठीक है साठ क्वेश्चन किए साठ क्वेश्चन में बीस से पच्चीस क्वेश्चन तो आपको इसी में मिल जाएंगे आपको सी एन डी बी एम ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है और आप देखोगे अगर आपने सारे वीडियो सिस्टमेटिकली और सीक्वेंशली लगाए हैं ना तो आपको मतलब 90% परसेंट क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे आपको इसके अलावा आप क्या कर सकते हो जैसे अगर कोई पर्टिकुलर मॉक के अंदर डेटा स्ट्रक्चर का कोई क्वेश्चन आया जो आपने नहीं पढ़ा तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में पढ़ लो कि हाँ अच्छा रेड ब्लैक टी के ऊपर क्वेश्चन आया उसको कर लेते हैं चलो या फिर एसिम टोटिक नोटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया उसको कर लेते चलो जितना भी थोड़ा बहुत है ज़्यादा नहीं आता डिटेल में नहीं पूछते वो वो पूछते हैं अपर वन कौन से बिगो है ये ओमेगा है बस इतना आपको पता होना चाहिए बस आपको सब कुछ हल्का 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 पता होना चाहिए डिटेल में नहीं जाएंगे वो आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए सी वैन इट कम्स टू कंप्यूटर नेटवर्क द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज जस्ट गो थ्रू द प्ले लिस्ट ऑफ द सर जस्ट गो थ्रू द वीडियोज ठीक है इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा लिटरली स्पीकिंग मतलब मैं लास्ट ईयर भी देता था लास्ट ईयर टोपोलॉजीज पे क्वेश्चन आ रहे थे इस साल टोपोलॉजीज पे ना आके इस साल इन्होंने क्वेश्चन कैसे दिए हैं इस साल इन्होंने टी सी पी पोर्ट नंबर क्या है टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या है या डी एन एस सर्वर के ऊपर क्या होता है मतलब थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए थे और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना अगर आप सर के वीडियो सिस्टमेटिकली देख लिए ना कुछ आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बुक ना बहुत ही वास्ट है कितना ही पढ़ लो खत्म नहीं होगी एंड लेस कंप्यूटर नेटवर्क कितना ही पढ़ लो खत्म ही नहीं हो सकता पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अगर आप एक अपने आप डोमेन डिफाइन कर सकते हो कि हाँ दीज आर दिंग्स विच आर जो मेरे लिए काफी सफिशियंट है इससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो अगर आप चाहते हो तो सिर्फ 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 सर के प्ले कर दो उसके अलावा कुछ भी नहीं जरूरत सीरियसली कह रहा हूँ हाँ अगर कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर आ जाते हैं तो वो आपको मॉक के अंदर कंपनसेट कवर अप हो जाएंगे कि हाँ ठीक है चलो ये क्वेश्चन नया था वो मॉक के अंदर आ गया आपको उस क्वेश्चन अगर हो सके तो लिख लो एक अलग जगह पे सिस्टमेटिकली अड्डा और लिप बोर्ड ये दो मॉक्स बहुत है इंपॉर्टेंट इससे काफी चीजें कवर अप हो ही जाएंगी ये सब चीजें फॉलो करो ठीक है उसके बाद आता है इंटरव्यू इंटरव्यू काफ़ी ट्रिकी पार्ट होता है ठीक है इंटरव्यू अच्छा भी रहता है बुरा भी रहता है एक टेक्निकल बंदे के लिए इंटरव्यू बहुत अच्छा रहता है क्योंकि बैंक्स अगर आप पीओ का इंटरव्यूज देते हो तो उसमें एक नुकसान रहता है कि आपसे बैंकिंग टर्म्स पूछी जाती है हाँ इसमें भी पूछी जाती है पर उसमें पूरा इंटरव्यू ही आपका टेक्न उस चलता है बैंकिंग के ऊपर इस आई ऑफिसर के इंटरव्यू के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता आई ऑफिसर के इंटरव्यू में करंट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है थोड़ा बहुत वो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे से आर एफ टैक्स के बारे में पूछा गया था कि हाँ भाई फास्ट टैक्स क्या है आर एफ टेक्नोलॉजी क्या है ये सब चीज़ें क्या है ये सब चीज़ें पूछी गई थी या फिर क्रिप्टो करेंसी क्या चल रही है इन पे मेजरली पूछा गया था मेरा जैसे मेन फिल्म था मेरे पास तो मेन फिल्म टेक्नोलॉजी क्या होती है कैसे होती है इन सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आर बी क्या है थोड़ा बहुत क्वेश्चन जैसे कि हाँ बैंकिंग क्या क्या होती है बैंकिंग के बारे में क्या जानते हो अच्छा ये एफ डी में क्या अंतर होता है हल्का फुल्का ये बहुत बेसिक रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेन इट कम्स टू पी ओ वहाँ तो घुस जाते हैं अंदर कि हाँ के वाई सी बताओ बैंकिंग रेगुलेशन नाइनटीन फोर्टी नाइन एक्सप्लेन करो वहाँ थोड़े से ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं यहाँ इतना डिटेल में और करेंट सिनारियों पर नहीं आते यहाँ सिर्फ दो ही चीज़ों पर पूरा फोकस रहता है आपकी टेक्निकल नॉलेज और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से रहती है वह है करेंट टेक्निकल नॉलेज क्या चल रही है वो और आपकी प्रोफेशनल नॉलेज इसके बाह
फीलिंग फॉर अस ओके तो इंटरव्यूज़ के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा अगर इंटरव्यूज़ हैं तो मैंने जैसे आपको इनिशियली बनाया था ट्राई टू मेक ऑडियो ऑफ द वीडियो ऑफ सर्च तो जितने भी सर के वीडियो हैं उनके ऑडियो खुद से बनाओ दो दो तीन तीन मिनट के कि हाँ अच्छा बीस मिनट का वीडियो था उसको तीन मिनट में खुद से ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और एग्जाम टाइम पर इंटरव्यू में उसको सुनो बार 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 उससे क्या होगा सी लैंग्वेज डजेंट मैटर वैन यूर वैन यूर वेरी मच साउंड विद योर प्रोफेशनल नॉलेज ओके इर रेस्पेक्टिव ऑफ योर लॉन्ग नॉलेज और इर रेस्पेक्टिव ऑफ योर लैंग्वेज सॉरी इर रेस्पेक्टिव ऑफ एनी थिंग अगर आप साउंड हो आपके प्रोफेशनल नॉलेज स्ट्रॉग है भार में की दुनिया दारी आप निकाल लोगे एग्जाम क्योंकि सामने जो सात मेरे मेरे पैनल में सात जने थे ओके दे आर जस्ट I got 70 minutes marks in interview. So they are just focusing on the professional knowledge. That's it. Nothing else. Professional knowledge plus your confidence level. Confidence level आता है knowledge के साथ. अगर आपकी knowledge अच्छी है तो अपने आप आपके पास confidence आ ही जाएगा. तो कुछ नहीं करना. जो आपने audios record करे सर के अगर वो सुन लो या फिर videos दोबारा 1.5 और 1.75 पे देख सकते हो तो दोबारा देख लो. उससे आपको professional part complete हो जाएगा. उसके बाद हो सके तो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ये current के अंदर क्या technologies चल रही है वो चीज कर लो. Artificial intelligence या फिर cryptocurrency क्या चल रहा है या फिर कौन सा नया कोई robot वगैरह आ गया government ने अभी जैसे quantum के लिए 8000 करोड़ � चल रहा है टेक्नोलॉजिकली ओके फॉर एग्जांपल जब मैं अभी इससे पहले मैंने एल आई का इंटरव्यू दिया था मैंने जर्नल से भरा था वो एग्जाम तो उसमें मेरे से पूछा था कि जैसे आप मैं थोड़ा एक साल आईटी में काम कर चुका हूँ एक दो साल तो मेरे से पूछा गया था कि आपको मतलब उस टाइम पे थोड़ा ग्लोबल रिसेशन आ रखा था तो ग्लोबल रिसेशन आ रखा है तो आईटी इंडस्ट्रीज में क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है आप टेक्नोलॉजिकली हमारी आपके जैसे अगर कोई हो सकता है कंप्यूटर साइंस का हो या कोई हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स का हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो बैंक के अंदर Are you getting this thing? What is the role of IT officer? Why you want this particular job? आप अपने आप को पांच साल के बाद अगर आप इस particular job में आते हो तो कहाँ stand करते हो अपने आप को? ये सारी चीजें आती हैं interviews के अंदर, ठीक है? The most important aspect for interview is your confidence level. अगर आप confident हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो. Confidence के लिए आपको चाहिए knowledge. अगर आपके पास knowledge है, irrespective of anything. अगर आपके पास knowledge है ना, आप सब चीजें अपने आप manage कर लोगे, ठीक है? तो वो सब चीजें करने के लिए आपको जितना ज़्यादा हो सकता है professional knowledge gain करो. Professional knowledge कैसे gain करती हैं? सर के videos देखो, सर के videos के बाद mocks लगाओ, mocks लगाने के बाद अगर हो सके, बहुत ही ज़्यादा time मिल जाए. तो इधर उधर की अगर कोई बुक्स मिल जाती हैं जैसे किरण पब्लिकेशंस की बुक को मैं प्रेफर करता हूँ मैंने किरण के प्रीवियस ईयर के पांच छह पेपर्स करे थे तो अगर वो बुक मिल जाती है तो वो बुक कर सकते हो तो कर लो उसमें सेट वन से लेके सेट फिफ्टी तक दे रखे वो मत करना उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही वास्ट दिया होता है तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है वो भी कर सकते हो आप अगर चाहो तो तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो मेरे को लगता है आप आराम से एग्जाम कन्वर्ट कर सकते हो इस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक से हो आई से हो या किसी से भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है आप में से कोई ऐसे लोग हो जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हो और उनका एग्जाम कन्वर्ट नहीं हुआ हो इट्स ओके बिकॉज और आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे को मेरी टेक्निकल नॉलेज तो बहुत ही वीक हो गई है मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा तो इस इस मैंने भी सिक्सटी फिफ्टीन सिक्सटीन में पास आउट था मेरे को भी ऐसा कुछ नहीं था बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है अगर आप बी टेक कर रखे हो तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो होता ही होता है ठीक है उस बेसिक आइडिया में अगर आप सर के वीडियो को सिस्टमेटिकली देख लोगे ना आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मैं आपको बता सकता हूँ सी लास्ट ईयर मैंने यही एग्जाम दिया था और मैं रहा था पॉइंट सेवन फाइव मार्क्स से ठीक है ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन फाइव कट ऑफ गई थी मेरे ट्वेंटी एट मार्क्स आए थे इस साल मैंने सेम एग्जाम गया और थर्टी सेवन पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई मेरे फिफ्टी सेवन समथिंग अराउंड मार्क्स आए ठीक है कैसे ये टर्न अराउंड हुआ कुछ कुछ नहीं किया मैंने मैंने सिर्फ सर के वीडियोज़ फॉलो करे मॉक दिए किरण की अगर प्रीवियस सर के क्वेश्चन कर सकते हो वो कर दिया और मतलब जो वीडियोस थे उससे मेरे प्रोफेशनल नॉलेज इतनी बढ़ गई कि मैं इंटरव्यूज़ भी आराम से कन्वर्ट कर सकूँ तो हो सके जितना ज़्यादा हो सके सर के वीडियोस वगैरह देखो और उससे आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो उतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करो सर बहुत हेल्पफुल है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियोज़ देखो और कोई भी नया टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता उसके पर्टिकुलर वीडियोज़ के डिमांड कर लो सर से सर कर बना देंगे वीडियोज़ और जिस तरह से सर ने मेरे हिसाब से जिस तरह से सर ने सारी चीज़ें इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करी है मैंने मेरी पूरी बी में या मैंने कहीं से भी मैंने ऐसे तरह का डिटेल नॉलेज कहीं नहीं पढ़ी इसके अलावा भी इफ़ इन केस अगर आपका मन करता है कि और ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ना चाहूँ तो एन पी करके एक वेबसाइट होती है उनके मतलब वहाँ पे आई के लेक्चरार्स के वीडियोस होते हैं हालांकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं वो इतने डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है बट इफ़ इन
पेड कोर्स नहीं अवेलेबल किसी के भी मैंने दिए भी थे पर वो मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगे मैंने अलग अलग रिसोर्सेज के लिए थे पर जितना अच्छा मुझे सर ने एक्सप्लेन किया जितना अच्छे तरीके से सर के वीडियोस थे मुझे नहीं लगता उतने अच्छी तरीके से और उतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से किसी ने इलाबोरेट किया होगा चीज़ों को तो ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से तैयारी करो और कोई भी डाउट आता है कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूछ सकते हो